శ్రీ చౌడేశ్వరీ దేవి మాంత్రిక జ్యోతిష్యాలయం ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు కాళికాదేవి ఆరాధకులు ప్రధాన తాంత్రిక శ్రీ ఎం కె శాస్త్రి గారు స్త్రీ పురుష వశీకరణం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ మీకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కాళికా దైవశక్తి పూజల ద్వారా పరిహారం చేయగలరు సెల్ ఎయిట్ త్రీ వన్ సెవెన్ త్రీ ట్రిపుల్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ స్త్రీ పురుషుల వశీకరణ భార్యాభర్తల వశీకరణ ప్రేమ వశీకరణ చేయబడును జీవితం అంటే డాన్ బిల్జేరియన్ లా ఉండాలి అనుకుంటారు ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులు చూస్తే మతిపోతుంది అతి పెద్ద మ్యాన్షన్ చుట్టూ వందల మంది అమ్మాయిలు బికినీలతో తన చుట్టూ తిరుగుతుంటే డాన్ వారితో ఆడుకుంటాడు పాడుకుంటాడు ఇంటి ముందు పదుల సంఖ్యలో ఖరీదైన కార్లు మూడు బాగా లేకపోతే వెంటనే ప్రైవేట్ జెట్ లో మెక్సికోలోని తన మరో ప్యాలెస్ లోకి వెళ్లిపోతాడు అక్కడ ఎంజాయ్ చేశాక మళ్లీ తన ఇంటికి వచ్చేస్తాడు తన ఇంట్లోనే పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ కు తోడు బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్ అతిపెద్ద అధునాతన సినిమా థియేటర్ పదుల సంఖ్యలో సేవకులు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్ట్రా పోస్ట్ ప్లే బాయ్ ఈయనకు అక్షరాల పదకొండు వందల మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆయన చిటిక వేస్తే చాలు తన ప్యాలెస్ లో అలా వాలిపోతారంతే ఇంతకు ఈయనకు ఇంత డబ్బు ఎలా వచ్చింది ఎంత డబ్బుంటే మాత్రం ఇతని లా ఖర్చు చేస్తారా అనేది తెలియాలి అంటే ఖచ్చితంగా డాన్ బిల్జేరియాన్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే డాన్ ఫ్లోరిడాలోని టాంపాలో డిసెంబర్ ఏడున పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పుట్టారు ఈయన తండ్రి పేదరికంలో పుట్టినా కూడా చదువులో మేటి హార్డ్వర్డ్ లో చదువుకున్నాడు షార్ట్ కట్ లో డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలో బాగా నేర్చుకున్నాడు తెగ సంపాదించేశాడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ క్లోజ్కులు వాడుకుని కోట్లకి కోట్లు గడించాడు అయితే ట్యాక్స్లు ఎగ్గొట్టి మోసం లాంటివి అలాగే ఇతర వాటిలో కేసుల్లో ఇరుక్కుని జైలుకు వెళ్లాడు అయితే డాన్ కు చుట్టూ డబ్బు ఉన్న తండ్రి ప్రేమ దక్కలేదు ఇక తల్లి కూడా తండ్రి వెంటే తిరుగుతూ ఉండేది దీంతో డాన్ చదువు సరిగ్గా సాగలేదు ఇక చిన్నప్పటి నుండి కూడా తన ఒక్క పుట్టినరోజుకు కూడా తన తండ్రి లేడని డాన్ చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చాడు ఆ లోటులో నుంచే ఈయనకు విపరీత ఆనందం పుట్టుకొచ్చింది ప్రతి క్షణం ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఎలా గడపాలి ప్రతి గంటను నిమిషాన్ని ఎలా ఆస్వాదించాలి అని అనుకున్నాడు కోరుకున్నాడు డాన్ స్కూల్లో తన తోటి వారిని కొట్టడంతో స్కూల్ నుంచి డాన్ ను సస్పెండ్ చేశారు హై స్కూల్లో ఉండగా తన తండ్రి కలెక్ట్ చేసిన క్లాసిక్ గన్స్ లో ఒకదాన్ని స్కూల్ కి పట్టుకెళ్లాడు దీంతో స్కూల్ నుంచి అతన్ని సస్పెండ్ చేశారు ఆ తర్వాత వేరే స్కూల్స్ లో అడ్మిషన్ కూడా రాలేదు ఇక ఇంటి దగ్గర నుంచే హై స్కూల్ చదువు పూర్తి చేశాడు ఆ తర్వాత ఆర్మీలోకి వెళ్లాలనుకున్నాడు డాన్ సీల్ టీమ్ లో చేయాలనేది తన కళ అందుకు తగ్గట్లుగానే బేసిక్ అండర్ వాటర్ డెమాలిషన్ టెస్ట్ కూడా పాస్ అయ్యాడు అది ఎంత సులువైంది కాదు అయినా తనకు నచ్చినదనని సొంతం చేసుకోవడంలో డాన్ ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయడు అయితే రూల్స్ విషయంలో తన పై అధికారి డాన్ ను మందలించాడు ఇంకేముంది ఆయనపైనే చేయి చేసుకున్నాడు ఇక అక్కడి నుంచి సస్పెండ్ చేశారు ఇంటికి వచ్చాక తన దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు తండ్రి ఏమో జైల్లో ఉన్నాడు అకౌంట్స్ లో కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నాయి కానీ పాతికేళ్లు వచ్చే వరకు కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకూడదని ట్రస్ట్ లో పెట్టాడు డాన్ తండ్రి దీంతో పాతికేళ్ల వరకు ఏం చేయాలా అనే దానిపై ఆలోచించాడు డాన్ ఇక ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యాడు అదే తన లైఫ్ ను మార్చేసింది అక్కడ తనకు పోకర్ గేమ్ అలవాటైంది డాన్ దగ్గర పది డాలర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి ఆ పది డాలర్లతో పోకర్ గేమ్ ఆడాడు వంద డాలర్లు వచ్చాయి దీంతో ఆ తర్వాత తన కారును తనక పెట్టి పోకర్ ఆడాడు ఏడు వందల డాలర్లు వచ్చాయి ఆ తర్వాత పోకర్ వ్యసనంగా మారిపోయింది అయితే తను ఎంత ఆడినా సరే రెండు వేల డాలర్ల కంటే కొంచెం కూడా దాటేది కాదు అప్పటి వరకు లైఫ్ ను ఏదో లాగిన్ చేసిన డాన్ అయితే లక్ కలిసి వచ్చినట్లుగా పాతికేళ్లు నిండిపోయాయి అంతే ట్రస్ట్ లో నుంచి ఒక సూట్ కేసు పట్టుకొచ్చుకున్నాడు ఆ సూట్ కేసు తో కాలిఫోర్నియాలోని లేక్ తాహాకి వెళ్లాడు పదివేల డాలర్లతో పోకర్ గేమ్ ఆడాడు వాటితో లక్ష ఎనభై వేల డాలర్లు సంపాదించాడు అప్పటి వరకు గ్యాంబ్లింగ్ లో మాత్రమే ఆడిన డాన్ బిల్జేరియన్ పోకర్ ఛాంపియన్షిప్ లో ఆడడం మొదలు పెట్టాడు పోకర్ లో అమెరికా ఛాంపియన్స్ ఫిల్ జోయి లాంటి వారితో ఆడి ఏకంగా పది మిలియన్ డాలర్లు సంపాదించాడు డాన్ ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు డబ్బు విపరీతంగా రావడంతో విలాసాలు పెరిగాయి రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత డాన్ అంటే ఎవరో ప్రపంచానికి తెలిసిపోయింది తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో అతను పెట్టే ఫోటోలు చూస్తే హాలీవుడ్ స్టార్ కి సైతం కుళ్ళు కునేలా కనపడేవి డబ్బు కట్టల మీద పడుకోవడం అమ్మాయిలకు డబ్బులు విసరడం కలలో కూడా సామాన్యుడు చూడలేని కర్లను తన ఇంటి ముందు గుర్రాల మాదిరిగా వరుసలో ఉంచి వాటి ఫోటోలు తీసి ప్రపంచానికి చూపించడం ఇక అమ్మాయిలు అంటారా మొత్తం పదకొండు మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా విందు మందు 
అయితే తాను ఏది చేసినా కూడా తాను సంపాదించిన డబ్బునే ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఇది నగ్న సత్యం తాను సంపాదించిన వాటిలో ఎంతో మంది పోకర్స్ కి పెట్టుబడి దారుడిగా ఉంటాడు నమ్మకంగా తెలివిగా ఆడేవారికి పెట్టుబడి కూడా పెడతాడు వచ్చిన లాభంలో ముప్పై శాతం కమిషన్ తీసుకుంటాడు ఇక మన గోవాలో జరిగిన పోకర్ ఛాంపియన్షిప్ లో హేమాహేమలను ఓడించి పది కోట్లు గెలుచుకున్నాడు ఆ టైంలోనే సల్మాన్ ఖాన్ తో సినిమా చేసేందుకు కూడా సైన్ చేశాడు డాన్ ఇక హాలీవుడ్ మూవీస్ లో యాక్ట్ చేయడం అతనికి సరదా డేంజల్ వాషింగ్టన్ సూపర్ హిట్ మూవీ ఈక్వలైజర్ నుంచి లోన్ సర్వైవర్ వరకు చాలా సినిమాల్లో నటించాడు డాన్ అయితే ఐదేళ్ల క్రితం తన ఇంట్లో ఏకదాటిగా ఐదు రోజులు పార్టీ చేసుకున్నాడు డాన్ కనీసం రెండు రోజులు వరుసగా పార్టీలు చేయడం ఆయనకు సరదా తన ప్రైవేట్ జెట్ లో మెక్సికో వెళ్లి అప్పుడప్పుడు సరదాగా గడిపి రావడం ఆయనకు చాలా అలవాటు అయితే అలా పార్టీలు చేసుకోవడం వలన డ్రగ్ ఓవర్ డోస్ కావడంతో డాన్ ప్రాణాలకు ముప్పు తెచ్చిపెట్టింది కానీ డాక్టర్లు శ్రమించి బతికించారు ఇక అప్పటి నుంచి బాడీ బిల్డింగ్ మీద ఫోకస్ పెట్టాడు మందు అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ ఎంజాయ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియాలంటే డాన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ను ఫాలో అవ్వాల్సిందే దాదాపు ముప్పై ఒక్క మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ తో టాప్ పొజిషన్ లో ఉండడమే కాదు దాని ద్వారా కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు కూడా ఇలా ఒకవైపు సంపాదిస్తూనే తన ఎంజాయ్మెంట్ ను మాత్రం వదలడం లేదు కాలిఫోర్నియాలోని తన మ్యాన్షన్ లో పదకొండు బెడ్రూమ్లతో సువిశాలమైన ఇల్లు చూస్తే మతి పోవాల్సిందే దానికి తోడు తన సొంత జెట్ పదుల సంఖ్యలో లగ్జరీ కార్లు ఒక రూమ్ నిండా డబ్బుతో ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు టాన్ ఒకసారి మాత్రం తన ఇంట్లో బాంబు కలిగి ఉండడం వలన పోలీసులు అరెస్టు చేశారు జైలుకు కూడా వెళ్ళొచ్చాడు చుట్టూ వందలాది మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో ఎప్పుడు నిత్య పెళ్లి కొడుకు లాగా ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉంటాడు డాన్ ఎంత ఖర్చు పెట్టినా తరగనంత ఆస్తిని తన తండ్రి కూడా సంపాదించి పెట్టాడు అయితే డాన్ కూడా ఒక అర్హతను సంపాదించాడు అదేమిటంటే తాను కూడా సంపాదించి ఖర్చు పెట్టే అర్హత సో డాన్ ఖర్చు పెట్టడానికి ఒక అర్హత ఉంది తాను సంపాదిస్తున్నాడు కాబట్టి విపరీతంగా ఖర్చు కూడా పెడుతున్నాడు మరి జీవితం అంటే డాన్ లా ఉండాలేమో మరి మీరేమంటారో కూడా తప్పకుండా మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఇప్పుడు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మై ఛానల్ ఫాలో అండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape find almost anything all it takes is some time and some clarity to find your identity it's mind over everything I'm a